Hola amigos, ¿cómo están? Qué introducción épica, ¿no? Épica, épica, épica de glorias y orgasmos sexuales talla triple X, Galactic Class manda huevos. Esto que verás a continuación no es un top, es una historia real. Real, ¿quién se va a creer esta mamá? ¿Qué le sucedió a un niño pendejo? Hoy te voy a contar la historia del regreso de Sonic.exe <risa> Esta mamada <risa> Esta historia te dejará pensando mucho, mucho más cuando vayas a dormir Bueno, ya parezco pendejo tratando de imitar a Dro, vamos con esta vaina fue aquella tarde de verano. Estaba yo muy tranquilo hasta que recibí una llamada. Era mi mejor amigo y me decía... Perro triple hijo de puta, mal parido, enfermo, bot 70 hijo de puta. Perro K3 doble 70, re triple hijo de puta. Estábamos hablando hasta que me dijo que probara un juego de Sonic. Yo acepté ya que nunca había probado un juego del erizo azul. Él me envió una ROM, pero no sabía lo que había dentro. Cuando abrí el juego... Apareció el erizo azul, con los ojos rojos, con una mirada perdida y con sed de sangre. Yo estaba asustado, pero... <risa> no le di importancia. Todo parecía normal en esta room, pero de repente se empezó a buguear. La música sonaba rara y Sonic se movía muy lento, además de que se la guiaba cada rato. Y ahí fui donde me di cuenta de que esta room era Sonic GBA. Hijo de puta, no me pudo pasar la de la de Mega Drive normal. ¿Qué hijo de puta? Me llevé tremenda troleada. Pero no le di importancia. Intenté hablar con mi amigo para pedirle explicaciones. Pero él me había bloqueado y se había desaparecido de la faz de la tierra. Y ahí fue donde me dije a sí mismo. ¡Hijo de puta! Me dio igual y seguí jugando. Pero de repente el juego se empezó a corromper. Apareció un Sonic malo. Era malo porque tenía ojos rojos. Si no los tuviera rojos era un Sonic bueno. Después de eso, mi vida cambió completamente. Ese Sonic de ojos rojos me ponía los pelos de punta. Y me di cuenta de algo totalmente terrorífico. Ese Sonic no era Sonic. Era... ¡Metal Sonic, papá! ¡Sonic culiao bueno para el pico! Después de eso, Metal Sonic empezó a hablar chileno. Yo no le entendía nada, pero me estaba cagando de la risa. Me aburrí y empecé a ver videos de Sonic.es de Pepe el Mago, porque ya estaba aburrido. <risa> Viendo videos de Pepe el Mago me di cuenta. De que Sonic.exe está jodidamente sobreexplotado y se le dañó más su imagen con Friday Night Funky. Vaya mierda, te ha hablado el Poseidón y te deseo buenas noches. Bro, si ves este video, por favor no me demandes ni nada, es una parodia, la concha de la lora, no tenía más idea. Chicos, espero que les haya gustado esta parodia de la historia de Sonic.exe, una creepypasta bastante absurda y aquí lo he intentado ser más absurdo posible para sacarles una sonrisa. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, dale like, activen la campanita y nos vemos en la próxima, porque se vienen cositas. La creepypasta de Pueblo la banda es mejor. <risa>